Hola a todos. Bienvenidos a este vídeo, no sé qué más decir, así que sin más vueltas les dejo la información de este héroe chingón que se chingó a todos y se chingó él solo también. Historia. Gabriel Somers, Burkan. El olvidado tercer hermano Somers, fue criado por los Shi'ar como esclavo tras el asesinato de su madre y más tarde se convirtió en un emperador tirano. Es un mutante nivel Omega con la capacidad de manipular todas las formas conocidas de energía. Cuando los padres de Scott y Alex Somers, fueron secuestrados por la raza alienígena, Shear, al parecer Karin Somers estaba embarazada. El feto murió, aparentemente junto con Catherine debido a Adken, el majestor del imperio Shear. El niño sobrevivió y alcanzó la edad de adolescencia en una incubadora de aceleración y posteriormente fue esclavizado. Gabriel fue enviado a la Tierra para servir a un agente Shear llamado Davan Shakari que más tarde usaría el disfraz de Eric el Rojo. Gabriel logró escapar y fue encontrado por Moira McTaughead. Y ella lo invitó a unirse a un grupo de jóvenes mutantes que estaban bajo su tutela. Él aceptó y tomó el nombre de Vulcan. El profesor décimo reconoce la relación de Vulcan con Cíclope, y reunió a los hermanos. Deadly Genesis. Durante años se creyó que la isla Krakoa dejó escapar a Cíclope con el fin de traer más mutantes para alimentarse, y fue derrotado por el nuevo equipo de X-Men Tormenta, Coloso, Nocturno, Banshee, Wolverine, Fuego Solar, Thunderbird que Javier había reunido. En verdad, Javier había intentado con el equipo de jóvenes Vulcan, Swai, Petra, Darwin que Moira había estado entrenando. Javier usó sus poderes telepáticos para entrenar al equipo de jóvenes en el uso de sus poderes rápidamente, aunque el equipo sintió que había tomado más tiempo. El joven equipo dirigido por Vulcan viajó a la isla para intentar un rescate. El equipo fue rápidamente derrotado y ellos lograron liberar a Cíclope, mientras que el nuevo equipo estaba aparentemente muerto. Cuando Cíclope regresó a Javier, estaba tan consternado con la muerte de su hermano recién descubierto que Javier sintió que sería mejor si Scott no tuviera ningún recuerdo de lo que había sucedido. En realidad, Darwin había absorbido a Petra y Swai y se fusiona con Vulcan. Vulcan y Darwin sobrevivieron gracias a los poderes de sus compañeras de equipo en animación suspendida en lo profundo de la isla. Cuando Buja Escarlata deja a la gran mayoría de la población mutante sin poderes, el aumento de energía causó que Vulcan despertara. Sintiéndose traicionado, se puso en marcha un plan diseñado para atraer a Javier. Después de matar a Bansi, derrotó a Wolverine y Cíclope. Cíclope y Rachel Somers fueron secuestrados por Gabriel. Rachel sintió que Darwin aún residía en Vulcan, y utiliza sus poderes telepáticos para sacarlo, hiriendo a Vulcan en el proceso. Los décimo men vieron en esta oportunidad la forma de derrotarle, pero Vulcan era demasiado fuerte y logró escapar. Por último, Vulcan enfrenta a Javier con la ayuda de Rachel Summers y fue capaz de revelar lo que había sucedido en Krakoa. Vulcan salió de la tierra, tratando de destruir el imperio Shear y Cíclope exigió que Javier dejara el instituto. Javier reunió a un equipo para perseguir a Vulcan, que consta de Darwin, Rachel Summers, Nocturno, Polaris, Havok y Warpath. Ascenso y caída del Imperio Shear. Vulcan destruyó el planeta Chandilar y corrió como loco, él fue detenido por Gladiator y en el proceso se llevó su ojo y los Shear lo reemplazaron con una prótesis. Alrededor de este tiempo Ken había despertado de su estado catatónico y uno de sus seguidores liberaron a Vulcan de la prisión en la que se encontraba. Él liberó a Deadbeard y los dos se enamoraron y con la bendición de Ken estaban listos para casarse. Vulcan todavía quería matar a Javier, Vulcan quería matarlo después de la boda como una demostración de su nuevo poder. A pesar de que llegó a matar a los Shear que parecían llevarse muy bien con Ken y todos los demás miembros de la carrera. También quería a Darwin como su padrino de boda ya que él también fue capturado y era lo más parecido que Vulcan tenía a un amigo. En el día de la boda después de que Vulcan y Deadbeard dijeran el sí, los décimo men y los saqueadores estelares se colaron en la boda y trataron de liberar a Javier y a Darwin y también matar a Vulcan para siempre. En el fragor de la batalla Vulcan se vengó de Javier y aparentemente lo mató y quemó la cara de Ken. Sorprendió a todo el imperio Shear tomando la corona de Ken de su cuerpo muerto y se autoproclamó como el nuevo maestro Shear. La venganza de Vulcan se truncó y Darwin salva a Javier. Ambos fueron llevados donde los saqueadores estelares para que curaran sus heridas. Vulcan luchó contra su hermano Havok, pero Alex no era rival para él. Derrotó a Havok salvajemente hasta que Polaris lo detuvo con sus poderes magnéticos y ella lo atacó con todo lo que tenía, incluso manipuló el hierro en el torrente sanguíneo pero Deadbeard la detuvo. Vulcan se quedó débil y casi muerto por el asalto magnético. 
Su padre Corsair le atacó y le dice que se detenga y que escuchara a su padre, pero Vulcan, dijo que él no era su padre. No era más que un hombre que era demasiado débil para salvar a su madre. Dicho esto, Vulcan desató una poderosa explosión que mató a Corsair. Esto hizo que la lucha se saliera de control cuando los saqueadores estelares y los décimo men se enfurecieron por su muerte. Marvel Gale fue la siguiente en luchar contra Vulcan y se enfrentaron hasta que Vulcan se encontraba demasiado débil para luchar y Deadbeard lo salvo, llevándolo a recuperar sus heridas. Mientras tanto, los Shear no querían tener un extraño como su gobernante, y esto molestó a Vulcan pero Deadbeard le aseguró que su pueblo terminaría aceptándolo. El buque de Vulcan fue destruido por una flota alienígena que se hacían llamar los Skiartal. Al darse cuenta de que eran más poderosos, Vulcan pidió una tregua temporal entre los X-Men y la Guardia Imperial. Cuando los hermanos lograron detener a los Skiartal, Vulcan aparentemente traiciona a Havok y lo lanzó hacia el Sol, dando órdenes a la Guardia de destruir a los Skiartal y a los Starhammers con ellos. Cuando regresó a Havok, absorbiendo la energía del Sol, él luchó contra Vulcan. Antes de que pudiera acabar con él, la Guardia Imperial secuestra a la tripulación de los saqueadores estelares y los amenazaron con matarlos si Agog no cede. Vulcan se dispuso a llevar al Imperio Shear a su gloria anterior. Guerra de Reyes. Vulcan comenzó una guerra agresiva de conquista para expandir el Imperio Shear, derrotando a la raza Pnox. Al mismo tiempo, se obsesionó con ser superior a Agog. Vulcan puso a Alex en una prisión y él logró escapar casi matando a Vulcan en el proceso, hirió gravemente a Deadbeard, pero los Starhammers huyeron al Imperio Cree. Vulcan lanzó un ataque sorpresa a los Cree, ahora gobernado por Rayo Negro y los Inhumanos. La Guardia Imperial recuperó a Lilandra, Vulcan planeaba ejecutarla. Más tarde Gabriel secuestro y atacó a Adam Warlock. Muy pronto, Lilandra fue asesinada en un intento de usurpar a Vulcan. Inmediatamente, una guerra civil se encendió en el imperio entre las facciones leales a ella y Vulcan. Más tarde Vulcan encontró a Rayo Negro, en su T-Bomb. Creyendo que los inhumanos tenían la intención de destruir su imperio, Vulcan lucha contra el rey silencioso Rayo Negro. Ambos murieron en la explosión que hizo un agujero en el tejido del espacio y el tiempo. Poderes y habilidades. Vulcan es un mutante de nivel Omega. Él puede manipular cualquier tipo de energía y, en un caso con la ayuda de Darwin, absorbió la esencia y los poderes de sus ex compañeros Petra, Darwin, y Swai. Charles Javier comentó que él es un manipulador de energía más poderosa que jamás haya encontrado. Sus poderes psíquicos, incluso le permiten controlar los poderes psíquicos de otros. También puede controlar las energías más esotéricos como explosiones de fuerza óptica de Cíclope y los hechizos de Adam Warlock. Vulcan también parece ser capaz de absorber las energías de casi cualquier fuente. Vulcan tiene poderes similares a la de sus hermanos, ya que son cada uno capaz de absorber ciertos tipos de energías y reencauzar la energía de sus cuerpos. Aunque sus hermanos, Cíclope y Havok son inmunes a los poderes de uno y otro, pero aparentemente no son inmunes a los de Vulcan. Esto puede ser debido al nivel de Vulcan de energía extremadamente alta o su capacidad de controlar las energías. Espero te haya gustado e informado, si tuviste el tiempo de ver el vídeo, cosa que te agradezco, me gustaría que dediques un segundo más para ver la descripción y seguirme en todas mis redes sociales. Nos vemos pronto, chao chao.